ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എവർ മേഡ് എന്ന് പറയുന്ന എ ജി ക്രോണിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസസ് ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസസിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് യു എവർ കം അക്രോസ് എനി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഇമ്പോർച്ചുണേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഹൗ ഡിറ്റ് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർച്ചുണേറ്റ് ആയ ബിഹേവിയർ ഇമ്പോർച്ചുണേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീല് അതാണ് പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഇമ്പോർച്ചുണേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഐ ഫെൽ വെരി ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ സെൽസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്സ് ഈ ഗോസ് ഓൺ ടെസ്റ്റിംഗ് മീ ടു ബൈ ടിക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഹിം ഐ ഫീൽ വെരി ബാഡ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടെൽ ഹിം ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് എനി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അതായത് ഒരു ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നരേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ വാസ് ദ നരേറ്റർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാൻ ഹു വാസ് മാച്ചിങ് ഹിം എന്തുകൊണ്ടാണ് നരേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവാതിരുന്നത് ദ നരേറ്റർ വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ മാൻ ഹു വാസ് മാച്ചിങ് ഹിം ബിക്കോസ് ഹി വോണ്ടഡ് ടു റെസ്റ്റ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഹു ഹു വുഡ് ബോർ ഹിം വിത്ത് അൺനെസറി ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നരേറ്ററിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രേഞ്ചറിന് കണ്ടപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ വന്ന് അൺനെസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മുടെ നരേറ്ററിന് ബോർ അടുപ്പിക്കുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നരേറ്റർ ഒബ്സേർവ് ദ മാൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിം ഇൻ വിവിഡ് ടേംസ് ഹൗ ഡിറ്റ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിം അപ്പോൾ ഹി വാസ് ഇൻ ഹിസ് ഏർലി ഫോർട്ടീസ് ഹി വാസ് ഫെയർ ഇൻ കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഹി ഹാഡ് വെരി ക്ലിയർ ഹി ഹാഡ് ക്ലിയർ ബ്ലൂ ഐസ് ഹി ഹാഡ് തിൻ ഹെയർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഹെട്ട് He wore a dark suit, sober tie and rimless spectacles. All this give him a look of seriousness and reservation. So, the narrator and the stranger look at him. He said, I am going to tell him. He said, he was going to be clear blue eyes, thin hair, large forehead, and he was going to be very well dressed. He said, he was going to be very well dressed. He said, he was going to be very well dressed. He said, he was going to be very well dressed. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനാണ് വൈ ഡി ദ നരേറ്റർ നോട്ടീസ് ദ ഫെലോ വോയേജ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെലോ വോയേജറിന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത നരേറ്റർ നരേറ്റർ നോട്ടീസ് ദ ഫെലോ വോയേജർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് വാച്ചിങ് ദ നരേറ്റർ വെരി ഹണസ്റ്റി ആൻഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഡെക്ക് ചെയർ ദെൻ ഹി കെയിം ഇൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിംസൽ ഹാൻഡിങ് ഓവർ എ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെലോ വോയേജർ പിറ്റേ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നരേറ്ററിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് വന്ന് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്ത് സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു question uh, what was the purpose of a, the visit of the voyager and his wife to america endana purpose adha the voyager and his wife and his wife america to visit visit the reason what is the purpose of their visit was to learn about some of the summer recreational camps for young people there they also visited settlement houses in the new york and other cities they wanted to study the methods used in dealing with backward maladjusted and delicate youth appo avare visit the purpose endanu vacha summer recreational camp il pangadukkan vendi aanu adha avare the young people ne kaanu avare ulla settlements visit cheya adhu pole thane avare backward aaya maladjusted aaya delicate youth ne kurichu padikkaya idayirunnu avare visit inde uddesh the sixth question i found liking him ഇൻസി ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്ലി വൈ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഫൗണ്ട് ലൈക്കിംഗ് മീ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്ലി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഐ ഫൗണ്ട് ലൈക്കിംഗ് മീ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്ലി ബിക്കോസ് ദേ വാസ് മച്ച് എന്തൂസിയാസം ഇൻ ഹിസ് വോയിസ് മാനർ ആൻഡ് ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിൽ നല്ല എന്തൂസിയാസം നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി മാനറൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാണ്ട് ഇറ്റ് ക്രോൺ ഇൻ ലേൺ അബൌട്ട് ദ മാൻ ആഫ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഹിം ഫർദർ അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് അതായത്
ആ കോടതികളുടെ പ്രാക്ടീസിന് പുറമേ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രേഖ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ക്രോണിൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അടുത്ത എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹൗ ഡിഡ് ദ കപ്പിൾ ഹെൽപ്പ് ഡി റൈലക്ട് അഡോൾസൻ ടു ലീഡ് നോർമൽ ലൈഫ്സ് അതായത് അഡോൾസൻസിന് അതായത് ഇങ്ങനെ തെറ്റിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയ അഡോൾസൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് തിരുത്തി ഒരു പുതിയ ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ അതായത് ഈ രണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ ദേ ടുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അഡോൾസൻസ് ഫ്രം ദ ജുവനൈൽ കോഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ദം ഇൻ എ ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദേ ഹീൽഡ് ദം ഇൻ ദ മൈൻഡ് ദം ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ആൻഡ് സെൻഡ് ദം ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ദേ വേർ ഗിവൺ ട്രെയിനിങ് ഇൻ സം ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സോ ദേ ദേ കുഡ് ലീവ് അസ് ബേർത്ത് സിറ്റീസൻസ് അതായത് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കോട്ട് മനുഷ്യ ചെയ്തവരെ ഇങ്ങനെ മെൻ്റലായിട്ട് ബോഡിയിലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സിറ്റിസൻസാക്കി മാറ്റും ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ക്രോണിൻ മീൻ ബൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദ വെയിൽ സ്പാർട്ട് എന്താണ് ദ വെയിൽ സ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ കൂടെ ക്രോണിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ മാൻ ടോൾ ഹിം ഓഫ് ദ ഇനസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ വെൻ ക്രോണിൻ ഹാഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം നൗ ക്രോണിൻ റിമെമ്പേർഡ് എവറി തിങ് ദ വെൽ സ്പാർട്ട് നൗ ഹി നോ ദ മാൻ ഹി നോ വൈ ദ മാൻ വാസ് കീൻ ഓൺ ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രോണിന് നമ്മുടെ സ്ട്രേഞ്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദ വെയിൻ സ്പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മുടെ ക്രോൺ യൂസ് ചെയ്തത് ദ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വാസ് അവേക്കൺ ബൈ എ ലൗഡ് ബാങ്കിങ് ഓൺ ദ ഡോ ഹൂ വാസ് ബാങ്കിങ് ഓൺ ദ ഡോർ വൈ അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഐ വാസ് അവേക്കൺ ബൈ എ ലൗഡ് ബാങ്കിങ് ഓൺ ദ ഡോർ ഹൂ വാസ് ബാങ്കിങ് ഓൺ ദ ഡോർ വൈ അതായത് ഒരു വലിയ തട്ടുകെട്ടാണ് കഥയിൽ തട്ടുകെട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഉണർന്നത് ആരാണ് കഥയിൽ തട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആണ് ചോദ്യം എ സെർജൻ ഓഫ് പോലീസ് വാസ് ബാങ്കിങ് ഓൺ ദ ഡോർ ദർ വേസ് എ കേസ് ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് കം ടു കാൾ ക്രോണിൻ ആസ് ഹി ഇസ് എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് സർജൻ ആണ് അവിടെ ബാങ്ക് ചെയ്തത് ആ കഥയിൽ ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയത് ഒരു അറ്റംപ്റ്റഡ് സൂയിസൈഡ് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ ക്രോണിനെ വിളിക്കാൻ വന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ഡ്യൂ ടു സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ യങ് മാൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സെർജൻ ദ ഡോക്ടർ ബിഗൺ ടു വർക്ക് ഓഫ് റസോസിയേഷൻ ദ ലേബേർഡ് ഹാർഡ് ഫോർ ആൻ എൻറ്റയർ ഹവർ ആസ് ദ വേർ അബൌട്ട് ടു ഗീവ് അപ്പ് ദ യങ് മാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് സൂൺ ഹി വാസ് സ്റ്റിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളത്തോളം ഈ സെർജൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഈ ഡോക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ പരിശ്രമിച്ചു നമ്മുടെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയ ആളിനെ സർവൈവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ അവർ ഇങ്ങനെ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഈ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ അല്ലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ഹേർലി ഫ്രണ്ട്ലെസ് ഹി ഹാഡ് ഫാളൻ വിക്റ്റിം ടു ദ ലൂസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് വാണ്ട് ഇസ് ദ ഓദർ മീൻ ബൈ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അതായത് ഫ്രണ്ട്ലെസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ മനുഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ലൂസ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഓദർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ യങ് മാൻ വാസ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ബാഡ് കമ്പനി ഹി സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിങ് എ ലൈഫ് ബിയോണ്ട് ഹിസ് മീൻസ് ഹി ബിഗൺ ടു പെറ്റ് ഓൺ ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് റൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റൂ ഇറ്റ് ഹിം അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇദ്ദേഹം ബാഡ് കമ്പനീസിലോട്ട് മാറുകയും ജീവിതം വഴി മാറിപ്പോവുകയും കുതിര മന്ദിരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവസാനം സ്വയം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അടുത്ത തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈഡ് ദ യങ് മാൻ ട്രൈ ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യങ് മാൻ സൂയിസൈഡ് കമ
he had made many investment for material gain but he had lost the losers brought him only anxiety disappointment and frustration but here he made a small investment that changed the life of a man who has become an excellent citizen doing services to the society apo അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ സ്മാൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം പൈസ ഇരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച സ്മാൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഈ ആൾ നല്ലൊരു എക്സലൻ്റ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് മാറുകയും ഒരുപാട് പേരുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അടുത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ദിവസത്തിനാണ് ദ സർജൻ ദ ലാൻഡ് ലേഡി ആൻഡ് ദ നരേറ്റർ ഹെൽപ്പ് ദ യങ് മാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫിൽ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെർജൻ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കേസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ലോസ് ഓഫ് ഹിസ് ജോബ് അടുത്ത ലാൻഡ് ലേഡി ഓഫേർഡ് എ മന്ത്സ് ഫ്രീ ബോർഡ് അടുത്ത റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഷീ മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ മണി ദറേറ്റ് ഗേവ് ഹിം സെവൻ പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഷിലിംഗ് ടെൻ ഷില്ലിംഗ്സ് ടു ബാക്ക് ടു പുട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഓഫീസ് സേഫ് അപ്പോൾ ഏഴ് പൗണ്ടും പത്ത് ഷില്ലിംഗ്സും കൊടുത്തു He is not sure if he will put it back in the office safe. However, he loses the money. And that's why he has the money. So, let's go to the activities. First activity. Uh, Mumbai, Mumbai Mr. John's life. Now, it's the present life. So, first point is, the young man had fallen victim to the loose society of the streets. That's the present. Interested to study the methods employed in leading the cases with case of backward marriages and delicate youth adutha uh, pastly he started betting on horses ipurtha he is a solicitor by profession pastly he lost all his savings and pledged his belongings presently he visits summer recreational camps and settlements in new york adutha pastly he took money from the office safe presently he is active in the youth welfare in activity second uh, ടൈറ്റിലിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്ക് ദ ടൈറ്റിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഓവർ മേഡ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ മീനിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പുട്ടിങ് മണി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലൈഫ് ലൈക്ക് ബൈങ് ഷെയർസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ഓർ കമ്പനി ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ വേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മീൻ the help the narrator gave the boy who has in trouble if the narrator had not given the money to the boy would have been caught for stealing the money uh, and he would be dismissed from service and sent to the jail but the narrator saved him and later we see that bad boy becoming a solicitor and the director of a charitable organization doing the work of rehabilitating in the lichen children the other may not have gained any material benefit from his investment but still it was the greatest investment they ever have he ever made adutha activity 3 activity 3 le uh, activity 3 le appearance adhaadu oranda appearance enganaanu ej cronin visthirichittulladhu nanu അപ്പോൾ അന്ന സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേറെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും അപ്പിയറൻസ് എക്സ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അപ്പിയറൻസ് ഫിലിം സ്റ്റാർ ആവാം അല്ല ഫ്രണ്ട് ആവാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചാണ് ആരുടെ വേണോ അപ്പിയറൻസ് അത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോറിൽ ഒരു സ്പീച്ച് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് സ്വയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് എന്നാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതാനാണ് my dear principals teachers and students today i am going to talk on the topic self help is the best help we all heard about the story of john john's parents were dead his uncle helped him to get the job of a clerk in a london lawyer's office he had no friends and he felt he fell into bad company he started enjoying pleasures beyond his means he started betting on horses soon he lost all his savings in an effort to get money he stole some money from his office safe to make a final bet but again he lost he now wanted to commit suicide he went to the room and turned on it turned on the gas a doctor was called in to attend 
to him as he was found unconscious there was also a policeman as well as a landlady of john the doctor soon revived him john told them his story the doctor the policeman and the landlady felt pity for him and they agreed to help him the doctor gave him the money to replace what he to from on the office if the policeman would not report against the john the landlady would give him a month's free board john changed completely he worked hard and he became a success in life now he and his wife are helping children with problems to settle in life john learned to help himself and others self help is the best if you are determined to succeed no one can stop you where there is a will there is a way thank you for listening ini namak activity 5 aanu അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് എ ജെ ക്രോണിനുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് കണക്കാണ് ഇത് സ്റ്റോറി റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റോറിയെ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ നെറേറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഈ സ്റ്റോറി വീക്ഷിക്കുന്ന കണക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് ദ നെറേറ്റേഴ്സ് വോയേജ് സഡൻലി ഹി ബിക്കെയിം അവേർ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് വാസ് വാച്ചിങ് ഹിം ക്ലോസ്ലി ദ നെറേറ്റീവ് ഫെൽ ദാറ്റ് the man was not confident enough to go to him and ask for clarification he was in his early 40s the narrator learned that the man's name was john on the final evening at sea mr john persuaded john to meet the narrator after introducing himself and his wife john started telling his story to the narrator his parents were dead his uncle helped him to get the job of a clerk in london lawyer's office he had no friends and he fell into bad company he started enjoying pleasures beyond his means he started betting on horses and soon he lost all his savings in an effort to get money he stole some money from his office safe to make final to make a final bet but again he lost he now wanted to commit suicide he went to the room and turned on the gas the narrator of who was a doctor was called in to attend him as he was found unconscious there was also a policeman as well as the landlady of john the doctor soon revived him john told them why he wanted to die the doctor the policeman and the landlady felt pity for him and they agreed to help him the doctor gave him the money to replace what he took from the office safe the policeman would not report against john the landlady would give him a month's free board john now changed completely he worked hard and became a success now he and his wife are helping the backward maladjusted and delicate youth to return to normal life the narrator felt that the money he gave john was the best investment he ever made adutha activity 6 activity 6 ile ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഡയറി എൻട്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡയറി എൻട്രി എപ്പോൾ എഴുതിയാണ് ഡോ ജോണിൻ്റെ എപ്പോൾ എഴുതി ആവാനാണ് ചാൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഹി റോട്ട് ദിസ് ഡയറി എൻട്രി ആഫ്റ്റർ ഹി വാസ് സേവ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ദ സേർജൻ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദ ലാൻഡ് ലേഡി സൂൺ ജോൺ റിയലൈസ്ഡ് ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഹി നോ ദാറ്റ് ദ സൂയിസൈഡ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ആൻസർ ടു പ്രോബ്ലംസ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു സക്സീഡ് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ബാക്ക്വേഡ് മാലജസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡെലിക്കൻ യൂത്ത് ഡെലിക്കൻ ചിൽഡ്രൻ ടു നോർമൽ ലീവ് നോർമൽ ലൈഫ് അതായത് സർജൻറ്റും ഡോക്ടറും ലാൻഡ് ലേഡിയും നമ്മുടെ ജോണിൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതിയ ഡയറി എൻട്രിയാണിത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ലൈഫിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത് ജോൺ നമ്മുടെ നറേറ്ററിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം എഴുതുന്ന ഒരു ഡയറി എൻട്രി അതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ടുഡേ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഫോർ ആൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് not been trying to find out this man who had changed my life this man this doctor had not only v- uh, revived me after my suicide attempt but also gave me the money to put back into the place from where i had stolen it he is not just a man but an angel for me without his help i would have been dead today i meet him and while i was returning from the states the doctor has grown slightly old 
but the cheerful expression is still on his face i recognized him at the first look but he did not recognize me so i went and told him who i was and how he had helped me 25 years ago he was happy to see me and hear about my work i was also extremely pleased to meet him i pray god there should more and more person like him in this world any activities avan aanu a seminar paper appo or seminar eduga drug addiction is one of the greatest evils that is destroying our society this is the worst among school and college going children drug addiction is a psychological and sometimes physical problem it is a compulsion to use a drug to experience psychological or physical satisfaction drug addiction takes several forms tolerance habituation and addiction tolerance is the first state it occurs when the body is accustomed to a drug and requires ever in ever increasing amount of to achieve uh, the same effect this condition is worsened when a certain drugs are used at high doses for long period weeks or months and may lead to more frequent use of the drugs however when the use of the drug uh, is stopped drug withdrawal may result which is characterized as nausea headaches uh, restlessness sweating and difficulty in sleeping the severity of the drug withdrawal symptoms varies depending on the drug involved habituation is characterized by the continued desire for a drug even after physical dependence is gone a drug other pro- often produces an elevated emotional state a person abusing drugs soon believes that drugs is needed to function at the work or home addiction is a severe craving for the substance and interference with a person's ability to function normally it may also involve physical dependence ini adutha activity 1 idinathu avare profession endanannu adinde adha profession de perum aa profession endanannu ullathana namukku parayanadathu accountant ennu vacha work with money and accounts astronomer studies stars and the universe botanist studies plants carpenter make things of from wood dentist fixes problems with your teeth electrician works with electrical circuits firefighter puts out fire hairdresser cuts your hair and gives it new style activity second adu activity third la parayunnathu enna nu vacha word and root word suffix refusal and root word refuse al suffix energize energy plus isc racism race plus ism uh, freedom free plus dumb musical music plus al threaten threaten plus en creative create plus i protector protect plus or argument argue plus vent diffidence diffident plus e enlighten enlighten plus n avocadness avocad plus ness organization organize plus action any noun suffix verb suffix adjective suffix so noun suffix le noun ayittu veyina suffix na nammal noun suffix nu paraya refusal racism freedom protect argument diffidence awkwardness organization in verb suffix energize threaten enlighten adjective suffix musical creative ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ദ പ്ലാൻസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ ടെഡിയം ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ദ ടെഡിയം ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ എ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഹാഡ് ബീൻ പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ബൈ മെനി ദ ഔട്ട്ഡ്നസ് ഓൾ പീപ്പിൾ ഫേസ് ദർ ഈസ് മെയിൻലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർച്ചുനേറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓഫ് ദ വിസ്റ്റേഴ്സ് ഹു കം ദർ മെനി ഓഫ് ദ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ആർ മാൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോങ് ആൻഡ് സോളിറ്ററി ലൈഫ്സ് ദ ഹാവ് ടു ലീഡ് ദർ അപ്പാരൻ്റ്ലി parent apparently there are no genuine cases of abandoned parents because of the financial condition of the family most of them are given up by their wealthy children uh, we have to go on enlightening our youth against the tendency to fly away from their parents the patriotism 
this end is nothing if they really know the value of the disarming smiles that bloom on the faces of their parents when they are temporarily cared for in their old age. This is our chapter. Thank you.